Hello， 大家好，我是阳光爸爸。最近好久没有出视频了。其实呢，我一直有在修理 Switch， 但觉得修理 Switch 也没有什么新意的，所以就一直没有录视频。感觉再不出视频，我的频道快凉了。所以呢，今天就向大家介绍一下我的业余电子制作维修工作室，以及我使用的和推荐的器材吧。那我的工作室呢，是在我家最阴暗的一楼。那房间很乱啊。我就不好意思给大家看全貌了，主要就介绍我的工作台吧。啊，我的工作台是由两张大桌子，这一张和这一张组成的 V L 型的桌面吧。那在做维修的时候呢，因为设备、工具、器材太多了，光桌面是不够用的，所以呢，我就在桌面上面摆放了两个组合用的那个支架。嗯，在正面的支架下方呢，固定了两个 L E D 的照明，另外再加上了一个可以活动的这个照明。那桌面的左面呢？左边啊，这边是我的左边，左边放了我的主显示器啊。平时呢，我会在这个这个位置啊，做一点编程啊工作，还有编辑视频也是在这里做的。那桌面的右侧呢，还放了一台小的液晶电视机啊，就在这边。无聊的时候呢，可以看看电视啊，看看新闻，还有呢，用来测试游戏机。好了，接下来我们就开始介绍电子制作和维修的器材。那我们从必须的器材开始啊，重要的器材开始介绍吧。OK 啊，现在镜头切换回来了，这是我的作业的视角。首先呢是电脑铁，啊，这边能看到有两台电脑铁。那电脑铁啊是维修中最重要的器材了。那其实呢，之前呢我一直是在使，这是我主要在使用的电脑铁，是白光的 FX 9 5 1手是 FM 2 0 2 8了。那这个烙铁的优点是什么呢？优点是啊，特别是这个把手的手感，还有呢，这个烙铁架非常的好，非常的稳。它的那个上架就可以休眠的功能啊，这个我非常喜欢。就是我这个烙铁拿起来它就升温，然后我一放下来，它马上就休眠了。我们给大家看一下，开了以后，三百五十度啊，我平时使用的默认温度是三百五十度，开始升温了。OK 了以后，它这样就开始休眠了。那我一旦啊，把它拿起来，马上就升温。放下去以后，它就休眠，保持在200度吧。然后休眠时间一长，它就会自动关机啊。这个功能我很喜欢，那就不会浪费这个烙铁头了。只有你在用的时候，才会在高温状态吧，寿命会很长。然后这个支架啊，这做工非常好，它这边啊有个储气室，它这边有个弹簧。那平时呢，就是说烙铁头上有锡的话。就可以这样，就可以直接甩下去了，而且不会伤到烙铁。这边有缓冲啊。OK， 然后呢，我们来说它的缺点吧。它的缺点啊，其实就是一个主要的缺点，就是它要改变温度，非常的困难，非常的麻烦吧？不是说困难，就这样。它的设计上这边有个钥匙，你要改变温度必须插入钥匙。比如说我现在要把它温度改为340度，我把钥匙插进去。这是第一位，然后再闪。第二位，我们改成四。第三位，最后我再按确定。那这个操作非常繁琐，所以呢，那我现在呢，主要慢慢的把我的我开始介绍我这个吧。这个烙铁呢，是我自己 DIY 的一台烙铁。那这是为了弥补它这个 FX 9 5 1的不足之处了，就是它调节温度太麻烦了。那这个呢，是这么一个情况。不好意思啊，因为是 DIY 的烙铁哦，外观比较差一点。我们来看一下，开机了以后呢，它就开始升温了。那我现在默认是320度，它的加热速度比 FX 9 5 1要快，感觉要快三分之一左右。然后它的调节很方便啊，我设置成呃一次转一下，转一格十度。那这样的话就自由自在了，从四百度到三百度随便搞搞了。然后它有个重要的优点是什么呢？就是说它可以根据不同的烙铁头来进行温度的矫正。你看到没有？这边是是白光的烙铁头，我现在用了白光原装的烙铁头。OK， 那是这样子啊，我们再可以对各种的烙铁头进行校准。比如说我现在这边登录几个烙铁头呢，一个是。白光原装的，然后呢，这个是 KSGI 的烙铁头，我这边有三只它的烙铁头
，然后呢是这个是深圳的意思啊，就是国内买的深圳头。然后呢，我发现啊，白光的烙铁铜呢，不管是哪种形状的，它的温度都很统一。这个 K S G 啊也是，但是呢，我买的这个便宜的这个深圳头呢，就是说不同的形状，它的温度啊，它热点有不统一啊，也不一样。所以呢，我就根据各种型号，我登了两种。OK， 那现在这个情况了，然后呢，我们回来啊。那我在这个时候我要更换烙铁头了啊。那我就把烙铁头直接拔下来，然后它就会有 error。那当我换一个其他品牌的烙铁头插上以后呢，我先把烙铁头已经插上去了。这个时候呢，它就会弹出窗，让我来选择。每个型号的，那我直接校准过了，就就这个深圳头。OK， 这样的话，我在不同品牌的，特别是主要是用国产的 T 1也可以获得正确的温度了。这样的话，可以比较节约一点。那这个烙铁不足之处啊，就是说它没有上架休眠的功能，它只有超时休眠了。就是说，它这边有一个，就是说震动感应器。嗯，他感感觉到你一段时间没有动这个烙铁了，那他才会休眠。那我现在设置了一分钟了，那就是说我每次用完这个烙铁以后，它都会白白烧了一分钟啊，这让我感觉挺不爽的。也就这一分钟时间，这个烙铁头上就会有氧化物，否则的话，你一上架它就休眠的话，这个烙铁头还是很干净的。你下次用的时候不需要把它甩干净。那所以呢，接下来我可能会花点时间哦，想办法给它追加这个上架。上架休眠的功能了，就是要给它增加一个传感器吧，放在什么地方？嗯，等以后这个东西改善、改良成熟了以后呢，我可能会做一些视频来介绍这个东西。那有兴趣的朋友呢，可以关注一下我的频道哦。那烙铁的介绍就到此为止了。那接下来啊，除了烙铁，第二个重要的东西呢，我们来看一下。来转过来，在我这边的左侧，第二个重要的东西呢，就是。风枪了，对。那我现在用的是易华9 5 9 D 这把风枪。嗯，之前呢我还买过一把快克的8 5 7 DW。那那把风枪呢是直风风枪，嗯，它那个我比较喜欢它的哪点呢？就是说声音比较轻，但是呢它好像温度不太准。另外呢，在 Switch 维修当中，我觉得啊好像有那么一把风枪就够了。那两把风枪呢比较占用桌面，所以我把那把风枪收起来了，留作备用吧。那易华的9 5 9 D 呢，做工呢还是比快客粗糙了很多的，但是呢，真的也是够用了。那我们来看一下，中规中矩啊。那我觉得啊，平时家庭的维修有这么一把风枪就足够了。嗯，所以呢，有兴趣朋友的话就可以采购这个易华的9 5 9 D。风枪就介绍到这里了，很简单哦。然后第三个最主要的东西啊，就是万用表。我的来看看我的万用表在哪里。我把我的万用表挂在这个这个地方了。OK， 哎呀，不好意思，这万用表电不太足了。然后呢，这个屏幕啊看不清楚，是这个万用表最大的缺点。真的，其他没有什么不满意的地方。然后。当初呢，我是看了他们日本人、日本的 YouTube 推荐的万用表，这个是安能的，是八零零八这个表。然后呢，我在走在查的时候呢，发现这个 Q 一呢是最新的型号，所以我就买了。那现在挺后悔的，主要是因为这个屏幕看不太清了。嗯，功能呢完全 OK 的，它其实这个按键啊切换的时候啊，比那种旋钮啊还方便点，在挂的这个时候。所以呢，我推荐大家可以买这个安能的八零零八或者八零零九这个表。当然呢，有比较有预算的朋友呢，比较有情怀的朋友呢，可以买大家现在都很火的那个叫什么福禄克的，一只表大概要五六百块钱吧。嗯，我们介绍完三样最主要的维修工具啊，接下来我们介绍一些可以选配的工具。首先第一个就是这个显微镜，那这个显微镜啊，我做已经改装，看到没有？这样挺方便的，平时啊不用的时候把它转回去，这样的话就不会干扰我的桌面了。用的时候把它拉出来。那这个显微镜呢？如果修手机的话，这显微镜我觉得是必须的。当然了，也不一定要用这种光学的显微镜，还有一种就是说，那种电子式的，但那个东西也不便宜啊，也要好像要近千块钱。反正如果你不修手机的话，我觉得这个显微镜啊也是可有可无的啦
、呃，除了这个光学的这个叫提示显微镜啊，还有那种带一个小的液晶屏的那种显微镜，那个也能用。但是呢，我感觉要体验上来说，这种提示的显微镜应该是最让人舒适的。那我我这个显微镜是，嗯、呃，之前啊，我有做过视频哦，是在日本川崎这边一个网友送给我的。这是清河的清河光学的这个显微镜，是七点五到四十五连续变焦的，效果还可以。但是它这个口径、哦、是四十四的，我现在想给它加个增距镜啊，我怎么也买不到。嗯 ，OK， 那么显微镜的说明就到这里了。那接下来第二个就是示波器，啊，示波器呢，这个是。普元啊，啊，普元的 DS 1 0 5 4这个也是网友推荐的。那平时呢，说句实话，做维修的话，示波器其实用到并不多啊。嗯，在我手上现在是大材小用了。它这边有四个通道了，那我现在只插了一个通道的探针。那平时呢，就是测量一下那个芯片到芯片之间的信号有没有出来啊，测量一下那个时钟有没有啊。其实这些东西用外面表也可以判断，但是呢，用示波器更加直观一点。啊，当然了，示波器也可以当测量电压用了。如果是做电子制作啊，或做一些、呃、调查研究的情况下呢，这个示波器还是挺派用场的。当然，这个东西呢，刚开始最好不要买。那我的主要设备就是这些东西了。接下来我们看一下我桌面的这个环境吧。这首先是电脑过来，里面是遥控器，这边有一个话筒。OK。我们看一下后面，那这边放了一些杂物了，吹灰球啊、螺丝刀啊，这是我的吸球，还有点吸膏、焊吸丝、吸吸带这些东西。啊、呃，这边这个这个排风扇很重要啊，因为在焊东西的时候，那个焊油的那个焊烟啊很厉害。那我这个排风扇之前也做过视频哦 ，DIY 的。那当初呢是装了个电池，后来发现这电池完全是不经用的，所以我把它去掉了。那平时我在做焊接的时候呢？就把它放在这个位置，来吸烟。基本上啊，完全啊，都可以吸光啊，这个烟就不会直接到我的鼻子以来。然后呢，我在我房间里还放了一个夏普的空气清净机、嗯。我希望大家在室内做这个维修的时候啊，一定要放空气清净机了，真的是对身体很重要了。啊，有一次啊，我忘记开这个东西了以后，我就马上觉得自己喉咙就不舒服了。OK， 然后呢，这个是吸板水，还有酒精，酒精在这里，酒精是主要的，吸板水在日本啊，太稀缺太贵了。然后这边放了一些剪刀之类的，尺子和笔之类的东西，这个是电动螺丝刀。然后呢，这边是我主要的工使用工具啊，主要的工具在这里。这个东西呢是换烙铁头用的，隔热垫。那、嗯、我这个支架上面有我常用的镊子，镊子很多。这不常的螺丝刀我放在下面。这个是吸吸的吸吸器，这边是跳棍，然后这边是一些烙铁头了。我们来跟大家介绍一下我的烙铁头。这个是白光的白光的中马蹄，这个是国产的机打头的那个牌子的尖头，这个也是白光的。嗯，小马蹄，这是白光的大马蹄。这个是什么牌子的？这个这个刀头我现在其实没有用啊。这个呢是西安的黑金刚。那西安这个头啊，我要说一下啊，它价钱好、啊、像比一般性头贵一点，但是我发现它它这个热电偶跟白光的完全一致。就也就是说，如果你在用 FX 9 5 1的时候，你可以把它当白光的头用，它温度基本上是一致的。这个我觉得挺强的啊，贵也有贵的道理啊。这个也是吉他头的国产头，这个是国产的小马蹄啊、哦。我们来看一下，这个是原装的，这个是国产的。嗯，感觉哦，国产的光泽更亮一点啊、哦。嗯，其实用的感觉是头的角度，国产的这个头更尖一点。嗯，其实哦，我用下来啊、哦，温度矫正了以后，感觉哦，区别并不是那么大了。其实接下来我可能就不会再买原装的白光的头了，因为有了我这个温度设定比较自由的 DIY 烙那个焊台嘛。然后这边呢是一些刀片啊，这个刀片，一些刷子、螺丝刀，还有这个精密的镊子，一些撬棍。然后这边呢
汗油，汗油和汗油刷子，这个是我自己改装过的可调电源了，就用的不是很多了，因为我在修 Switch 的时候，主要是用我这个电表，这个电池，电池比较方便一点，可以拿来拿去的。然后后面呢是我的一个主机箱，然后我们再看第二层。第二层放了什么呢？啊、嗯，这是我的料板，这里面也有很多料板啊。这个是棉花，这边是餐巾纸。这个这个瓶子啊，这个酒精瓶里面放水啊。这个水用来干什么呢？就是呢，每次在用之前，我这里面加点水，这里面加点水，就这样子了。OK， 那么第三层，第三层是什么呢？这个是 Switch 的手柄充电器，这个是，这是 Kindle， 这是我的耳机，啊，这个是烙铁头测温器啊，大家，嗯，应该，我觉得推荐大家应该买一个了，嗯，我这个是是仿白光的，其实是个假货，但是呢，够用了，真的是完全够用了。嗯，大家在国内买的时候，其实它有各种形状的。各种品牌的，你买最便宜那个就可以了。其实里面东西都差不多的。那我就是用它来校准我的烙铁头的。然后这边就一点工具啊，一点耗材之类的。我上面还有点吃的。然后在右侧这边呢，后面放了一排小抽屉，这里面都放了各种小元件了，各种电阻之类的。但是我感觉啊，其实并不方便了，有的时候找东西还是找不到，东西太多的话。然后在这边第二层放一点工具，这是我测试用的 Pro 手柄。然后这边是胶带，这个呢是粘屏幕的时候来夹屏幕用的夹子。这也是一些杂物了，一些工具啊。然后这边是什么呢？这边是一些零件，摇杆啊，这是一些小的贴片的电子元件。这个主要是放的 DIY 焊台的那些电路板啊和那些电子配件。OK 了。那我的桌面就基本上就这个样子了。好了，那今天这个就是我的工作台的全貌了。哦，还忘了，在这个下面还有一个呃预热台了。平时啊，就是说烘干主板的时候，还有呢，就是说给 Switch 做那个 CPU PC 的时候，在下面预热一下的话，会比较轻松一些。嗯，当然没有问题也不大了。其实我用的也不是很多。OK， 那么我们本期视频就到这里了。那么谢谢大家的观看啦，那我们下一期会继续修 Switch。那我们下期再见吧，拜拜。